怎么了，垮着个脸，热了三明治也不吃啊？哎，我问你啊，就是多多和你吵架，他都是怎么治你的？这我不能告诉你啊。为什么？我不要面子的。可你是不是想招治你家唐总呢？你知道的太多了。唐总是不是跟你吵架了？我说你怎么也这么八卦呀？你都写脸上了好吗？写脸我脸上写什么了？男朋友跟我吵架，并且不哄我。我我我那是懒得搭理他。我告诉你，这男人呢，你就别搭理他，越搭理越来劲。你等他把事情想清楚，他来找你，要不总跟你劲儿劲儿的。不能搭理，不能搭理。说我呢？那那什么，那什么，唐总，我还有工作，你你们接着聊，好好聊啊。喂，喂，木飞姐，刚刚方倩给我打电话。他让我跟你说，他想见你。我刚刚也有话跟他说。嗯，他说他在家等你。那我把地址给你发过去哦。嗯，好，那你跟他说，我下了班就去找他。嗯嗯，拜拜。对不起，那一天是我不好，是因为我那天让大家闹得那么不愉快，跟你有什么关系啊？明知道是你的生日，我还就那样走掉，把好好的气氛都破坏掉了，对不起啊。莫非，这不是你的问题，你又不知情。如果换作是我的话。我也不知道会闹成什么样子呢。嗯，所以你们吵架了吗？也不能说是吵架吧，只是我们在处理问题的方式上会有不一样。你不要生明轩哥的气，我不想因为我的事情把你们关系闹得这么不愉快。芊芊，这跟你没有关系。莫非，其实我挺羡慕你们的。羡慕什么呀？我羡慕你们能够吵架呀。你们能够和对方吵架，就说明你们很在乎对方，而且吵架能促进两个人的感情，越吵你们越分不开。好了，不说我们了，说说你。手术，你是？嗯，我已经做好决定了。既然做了决定，就不会改变的。嗯，你真棒。对了，莫非，我能小小的贪心一下吗？什么事儿？你说。手术那天你能过来吗？有你在，我会心安的。当然可以啊！你放心，我会一直在你身边陪着你的。太好了！对了。
了，莫非？你喜欢去游乐园吗？喜欢啊，不过那都是我很小的时候妈妈带我去的。怎么啦？如果如果我的手术成功了，我们一起去游乐园好不好？当然好啊，没有如果，你要相信手术一定会成功，你一定会健健康康的。太好了。到时候叫上我哥，还有明轩哥，我们一起过去，人多多热闹啊！你是不是怕他们两个在一起会尴尬？啊？莫非你放心，只要我的病好了，他们的关系就一定会好的。你是不知道。我哥和明轩哥，他们两个从小的关系特别特别的好，比亲兄弟还要好。可是后来，因为我和明轩哥的事情，我哥特别的在意。再后来，我又生病了，所以，我哥才和明轩哥的关系闹得那么的僵。再说了，我哥这三年也没有设计出什么作品来。对他来说也是一场灾难，我想，他也是很痛苦的。好，等你病好了，我们就一起去游乐园玩。好，就这么说定了。倩倩，倩倩，哥，啊，莫非也在呢？哥，你回来了。嗯，那我先走了，我还约了人呢。莫非，嗯，阿姨已经把饭做好了，你吃了饭再走吗？哎，我就不吃了，等我下次再来看你的时候吃，好不好？你要照顾好自己。哥，嗯，你把莫非送回去吧。我没关系，我自己回去就好了。我已经叫车了，你放心，回去给你打电话。嗯，拜拜，拜拜。新的设计图做好了吗？唐总在催了。哎，完成了，忘了给他送去了，忙忘了。哎呀，谁不是啊？我这一段也忙得够呛。我跟你说，唐总就更厉害了，他这两天几乎都睡在公司，而且也就眯瞪了两个小时吧。我感觉他都快成仙儿了。这么熬自己身体怎么行啊？唐总也不是铁打的。哎，那能有什么办法呀、啊？现在不是发布会吗？哎，行了，我先不说了啊，我那边还有一大堆事儿。行，你赶紧去吧，祝唐总保重身体。行嘞，那我带他谢谢您啊。哎呀，不客气。大家加把劲儿啊！今天加个班，把后续工作完成。好。今天晚饭我请。好嘞。晚饭吃什么？嗯、呃，我就不去了吧。怎么了？嗯，你是不是约了你们家？那行，那我就不当电灯泡了。谢谢你啊，轩哥，这是新修改的幻彩云烟设计图，我先去忙了。嗯。徐玲，明轩，凯曼的合同到现在都没有给我们邮寄回来，现在离大秀的日期可越来越近了，我担心。这样吧，你在哪儿？我在楼下咖啡厅跟客户谈一点事情，刚结束，我去找你好了。我刚有事跟你说，你等我。好。徐玲，这凯曼的合同，可能我会需要你再费心一下。他们现在模特虽然已经试了衣服了，态度也不错了，但是我这心里还是不踏实。所以你是希望我来出面解决吧？永远都是这么聪明
，咱们俩从小一块长大，我当然是最了解你的。这事儿你就别操心了，这两天我就去找方向宇。谢谢。那你应该怎么感谢我？请你吃饭。上午晚上有个会啊，咱们就就近，好吗？好。你好，你好，要两份小龙虾的生煎，然后一碗牛肉汤。请问您是几个人用餐呢？我给您准备餐具，两个人，谢谢。我们今天牛肉汤第二份半价，要不要来一份？嗯，不需要的，我们喝一碗就好了。外卖打包好了，美女，您的外卖打包好了。哎，我刚才交给你那个。哦，行，我回去赶紧弄一下。哎，你赶紧啊。哦，行，好嘞。好着呢。好。好好好你不是跟唐总二人世界去了吗？你一个人吃两份生煎啊？不可以吗？我是怕你吃撑了吗？大晚上吃的也胖。来来吧，我替你吃。不要，我吃两份生煎。我乐意。行，您乐意。你说，你是不是稀客？什么风把你吹来了呢？一阵风把我吹来的话，那我不成纸片人了。你可不就是纸片人吗？你看你瘦的，天天是不是不吃饭呀？我愿意。哎，今天来可不单单只是来看我的吧？我能来你办公室找你，当然是有正事要说。我问你啊，明远跟凯曼模特的使用合同，你怎么到现在还没有确认签字啊？我没签是有我的顾虑，合同这个东西呢，马虎不得。我不是已经派模特过去试衣服了吗？没耽误你们正常工作吧？耽误是没有耽误，但是咱们该走的流程也得走啊。早点把合同签了，咱们两家也能落听，不是？唐明轩让你来的，他怎么不亲自来呢这？这不是谁来谁不来的问题，他亲自来问题就能解决了吗？我跟你说啊，这次的大秀不仅对明远，对你们凯曼都是很重要的。如果你们凯曼的模特通过这场大秀，能够得到充足的曝光，对你们凯曼未来的发展也是非常有利的。你作为副总，也要替底下的模特们考虑，对吧？这正是我考虑的原因，所以我没有签合同。合同里面只写了这一次的合作。这话什么意思？我想跟明远签长期的合作协议。不过分吧？不过分，我可以答应你，但是你也得答应我一个小小的要求。你说，你们凯曼提供给我们明远的模特，必须是最优质的，而且我们明远必须要有优先使用的权利。那是肯定的呀，只要价格合理。<笑>那当然了，你也不许狮子大开口啊。好了。你按照你的想法把合同改一改，签好字传真给我。你跟唐明轩不看一下我新写的内容啊？好歹咱们也是一块儿长大的，我们非常的信任。合作愉快。合作愉快。合同事情搞定了。
我叫于佳兰。但是合同上改了一些内容。加了什么呀？单字合作变成三年合作协议，而且价格比原来低了百分之七。看来笑鱼这一次啊，还真是没有意气用事。好啦，事情解决了，你能放心，我也安心了。还不能啊？为什么？最后的定稿还没有完成呢。今天咱们首批服装的模特试衣还有调整工作就都已经完成了，大家都辛苦了。阳光，今晚找个地儿，大家好好的放松一下。好嘞。我就不去了，倩倩快要动手术了，趁着今天有空我去陪陪她。帮我带个好。你们玩的开心点，我先走了。轩哥，我一会儿安排完之后，能不能请假？你最近还挺忙的啊，他能有您忙？你放心，你老板今天用不上你。唐总，我怎么感觉你是为了想陪女朋友拿我们打幌子呢？大家说是不是？今天你们开心玩，我跟莫非就不陪你们了。莫非，跟我出来。去呀、啊！怎么的，放心不下我们呢？你放心，你那份儿我们替你吃回来。嗯、多冷啊！别生气了，我刚才在车里边跟你道歉了那么久。错了，你错在哪儿了？我错在，我用我自己认为对的方式来爱你，但是完全忽略了你所有的感受。对不起，我不会了。你知道，当我知道你和方倩的事的时候，我就一直在想，是不是我哪里做的不够好？所以你才不告诉我。你知道我最生气的是什么吗？是你的过去，我是从别人嘴里听到的。好了，事情也过去了。我更在乎的是你的现在和未来。所以你以后有什么事情，可不可以跟我分享？还有啊。干嘛摇头？每一次我生气的时候，你能不能哄一下我？不要甩下一句话就走。不可以。为什么？因为不可能有下一次。哦，还有件事儿。还有什么事儿啊？我说你干嘛这么严肃啊？哎。你不觉得我现在害怕的像一个小学生一样？你怎么像我妈一样？什么像你妈？虽然在工作上你很厉害，可是，在爱情上可不一定哦。人生路漫长，我们还要一起不断的学习，学习，学到老，活到老。好香啊，雪玲姐，闻到这个香味儿，我就想到了小时候。我们满山遍野的采菊花，那个时候多快乐呀！是啊，来，我给你放在床头，让你天天闻着它。倩倩，嗯，马上就要动手术了，心里紧张吗？
还是有点紧张的，但是我不怕，因为你们在我身边呢。那就好。我就是担心，会有其他人影响你的心情。你说的是莫非啊？雪莲姐，其实有件事情，我一直想跟你聊一聊。你说。我知道，你不喜欢莫非，不是因为他这个人，是还有别的原因。哪有什么别的原因？雪莲姐，其实我们都一样，从小到大，我们想要什么就有什么，哪怕是天上的月亮，也会有人给我们摘下来。所以。我们得到了太多，反而就不懂得珍惜了。以前我认为，只要是我想要的，通过努力就什么都能得到了。可是感情它不一样，它不是商品，它不能等价交换。如果你把感情强加在别人身上，那么只会让对方得到厌恶。就像花园里的玫瑰花。如果啊，你强行的把它摘下，总有一天它就会枯萎。但是你看到它为阳光和雨露绽放，难道不是一种快乐吗？倩姐，马上就要动手术了，别想这么多。没关系，雪玲姐，我是希望你能记住我今天说的话。我也希望你能够得到自己真正的幸福和快乐。我去给你买点关东煮，缓解一下心情好吗？不想吃。为什么不吃？你猜。那你想吃什么呀？换个地方接着喝。哎，星星，你就别逞强了，你看你站都站不起来。你信不信我现在站起来给你走个摩托步？行行行。喂，妈。啊，我一会儿就回去了。行，我知道了。要不然东东你先回去吧，你家离得那么远，你回去晚的话，阿姨怪着急的。但这不太合适吧？这没事儿，反正你又不顺路，我直接把陈老师送回去就行。啊，陈老师，陈老师这样，啊，你先走吧，你放心吧。走走走。那行，那我先走了啊，晚上自己回去注意安全啊。好嘞，拜拜拜拜拜拜拜。慢点，来漱漱口吧。陈老师。陈老师，陈老师，您住哪儿？我给您送回去。陈老师，您能听见我说话吗？您住哪儿啊？我给您送回去。姑娘，你们到底要去哪儿啊？
哎，吓死我了！东东，你怎么来了？陈阳他人呢？他一晚上没回家。我才打了一晚上电话，他都不接，我以为他睡这儿了。我早上来没看到他呀。你别着急，我给同事打个电话问一下啊。程阳，死定了！我说你别着急了，你说。师傅，您车上有没有手机充电线？能给我使一下，我这手机没有电了。啊，您什么手机？我苹果。哦，苹果那充不了，我这是安卓的。那师傅，咱快点呗，我这有急事儿，我赶时间呢。现在时区都是限速啊，不能再快了。到底去哪儿了？他不会出什么事了吧？不会不会，不要瞎想。他就是昨天跟同学……喂，余夏，昨天你们聚完餐之后，张老师没跟你们在一起吗？什么？喝多了？那谁送他回去的呀？嗯，那行吧，我再打个电话啊，拜拜。张老师怎么说呀？这在哪儿？我再打个电话啊。好。陈阳。你死到哪儿去了？我一猜你肯定跑公司来了，着急了是吧？好了好了，没事了啊。我打了你一晚上电话，你都不接。我跟你说怎么回事啊？我昨天晚上喝断片了，我都不知道我怎么去那酒店，我我彻底想不起来了，我也不知道谁把我送那儿去了。你说的都是真的吗？是真的啊，宝贝，都是真的。我说，你看，把多多急成这样，下次聚会的时候不能再喝酒了。是是是，我错了，我是不是昨天高兴嘛，一下没忍住就喝多了。手机没电了，通个电，我把多多送下去啊。好，陈阳，怎么了？这是什么？什么？啊，你看。什么、啊，多多？口红印。你昨天晚上到底去哪儿了？怎么怎么？你不跟我说清楚，我今天跟你没完。哪儿来的口红印儿啊？骗子！我没骗你，多多。多多好了，多多，你听我说，你听我说，你听我说，我绝对没骗你，我肯定没骗你。就是。昨天最后是谁跟程晓在一起啊？沈佳熙啊，我妈急着打电话，先让我回去，我就先走了。沈佳熙说把程老师送回去啊。谁是沈佳熙？他在哪儿？我问你，谁是沈佳熙？沈佳熙，嗯，你是沈佳熙吗？是啊，怎么了？个不要脸的狐狸精！多多，多多，给我放手！多多，事情没搞清楚，你先。你是哪来的神经病啊？凭什么打我？我打你！陈阳一晚上没回家，你把他带到哪儿去了？你说呀！哎，沈佳熙，你跟我说说昨天晚上到底怎么回事？你别在这儿装。发生什么事儿？你让我说，你自己心里不清楚吗？他清楚什么？他都喝成那样了，你看。啊！你放手！啊！你看
，你嘴上的口红印，莫非是不是一个色号？怎么弄上去的？你告诉我怎么弄上去的？全国这个口红色号的人那么多，你为什么不能怀疑一遍？凭什么怀疑我呀？而且我跟程阳只是同事关系，昨天晚上他喝多了，不知道自己住哪里，我只能把他送回酒店休息。送完之后我就走了。哼，同事啊，少在这胡说八道啊！这这么多男同事，非得让你一个女孩去送他。昨天是我跟东东要一起送他回家的，但是东东有事提前走了，只能我送他。你不感激我，还打我一巴掌，你有病吧？东东，你冷静点，现在事情都不知道怎么情况呢。我做好事儿，你们不仅不感激我，还说我的不是。我就应该把程阳放在大马路上，是不是？还有，你以为你们家程阳是什么超级大帅哥？谁见谁想往身上贴？你要是那么喜欢的话，你把他放在家里，天天看着，我沈佳琪根本就不稀罕。程阳，你就不是个东西，在巴黎这样，回来还这样，你真的太过分了。多多，我哪样了？我哪样都没哪样，你相信我。你别说话了，你爹说什么我都要跟你分手，谁劝都没用。多多，我说你冷静一点，我知道你现在情绪很不好，可是我跟沈佳琪认识很多年了，我相信他不是那样的人，而且。如果他真做了对不起你的事情的话，我也饶不了他。可现在都不知道事情发没发生，你就这样提分手，你不觉得可惜吗？潘莫非，你是我朋友还是他朋友啊？都到现在了，你还帮着他说话？难道他身上的口红印还不够说明问题吗？多多，就这么个口红印，你给我闭嘴！你现在就给我滚，我再也不想看见你了。你再好好想想，有没有什么人能够证明你的清白呀、啊？住的宾馆总知道吧？我昨天晚上实在喝太多了，怎么去的我真忘了。今天早上走的急，酒店叫什么名我也不记得呀。你好，你好。你看这个人眼熟吗？昨天他跟一女的在这过的夜。我没跟一个女的多多，我自己住的。闭嘴，不好意思啊。事情是这样的，昨天他喝多了，然后带着一个女的来这儿开了房，你有印象吗？对不起，我是商务班的。那你们这儿有没有监控啊？两点十四，进门时间。你好，麻烦你帮我往后倒一点。好的。麻烦了啊！我就说我什么都没干吧。谁知道你们在房间里九分四十九秒干了什么呀？九分四十九秒不到十分钟，我能干什么？十分钟什么事儿干不了啊？多多，我说好了，监控你也看到了，至少证明他们俩是清白的呀。可他至少是不是应该先给我打个电话？那不行，你发个微信也行啊。他这么让我没有安全感，我能不这样吗？都是他的错。是，他是有错。可是你不是也到公司大闹里头吗？感情里面呀，信任是最重要的，再好的感情都经不起你这样折腾的。谢谢你，莫非，还麻烦你专程陪我们跑一趟。我先把多多送出去，公司有什么事儿你先帮我处理一下。好，好好聊，别生气了。多多，昨天的事情是我不对，我跟你道歉。我保证以后我二十四小时手机不关机，我带着充电宝，我随时到哪儿跟你汇报咱俩视频。你能原谅我吗？宝贝儿，你生气可以打我，可以骂我。咱别憋着不说话，行吗？多多，你再这样，我可着急了。你不是打算一辈子不跟我说话了吧？你有什么想法，你跟我说。对不起。啊？我想了一下，我觉得莫非说的是对的。
两个人在一起最重要的是信任，我不应该怀疑你。而且我今天跑到公司去闹成那样，让你下不来台，可能都是因为我太在乎你了，我怕失去你。我真的不知道没有了你，我的世界该怎么办。我知道，我都知道，我爱你，非常爱你，多多，我很珍惜你。所以我不会跟别人在一起的，因为我眼里、心里都是你。你要说话算数。啊。你要是再发生这样的事，我就把你扔那个垃圾桶里，一辈子都不会回收了。我跟你保证，不会有下一次。再见。怎么，又想侮辱我呀？嗯，你误会了，我是为上次事情替多多跟你道歉。上次事情确实是误会你了，让你受委屈了，对不起啊。你们当众侮辱我，毁我名声。现在一句对不起就想敷衍了事是吗？没有，我们不是那个意思。可事情已经发生了，那你希望我们怎么做？我给你当众道歉也可以。我说了，这不是一句对不起就能解决的问题。他摔我的这一巴掌，我沈佳熙会铭记于心的。多多他就是脾气太火爆，主要是他太爱陈阳了，希望你可以原谅他。原谅他？他是我什么人？我凭什么原谅他？还有莫非？难道这一切不都是你在背后挑唆的吗？如果不是你告诉他我送陈阳回去的，我会挨这一巴掌吗？现在跑到我这跟我假惺惺装好人，免了吧，看着都恶心。佳熙，你是我的朋友，我怎么会那样做呢？请你相信我，相信你。你也终于知道不被人相信的滋味了，是吗？你现在所受的所有的委屈都不及我的一半。你想让我原谅你们，可以呀、啊。那你就当众挨我一巴掌，这事就算完了。怎么，害怕了？嗯？你变了，变得我都不认识你了，变得我都觉得可怕了。我变了，以前的我对你处处忍。处处容忍，当你的小跟班你做什么事情我都无条件的支持你，我基本上已经成为你无可替代的陪衬了。但不好意思啊，现在办不到了。不是每一个人生下来就是做你的绿叶的，更何况你也并没有那么出众，失陪了。设计理念就是海上丝绸之路，用刺桐花。你什么表情啊？你能离我远一点吗？你好臭！不臭呀！你来，你闻一闻。我洗好臭！你闻一闻，你好臭！倒了一杯热水喝，来，把热水喝了。哥，嗯，你家里折腾一天了，早点回去吧。那哪行啊？你还没睡呢，我哪能走啊？你在这儿，我怎么睡得着啊？那，那你躺下，哥哥给你讲一个故事，哄你睡着好不好？
。哎呀，我又不是个宝宝，你给我讲什么故事啊？你就早点回去休息，听我的啊。我给你讲一个故事，你睡着了我再唠，好吧？我想一个人静一静。嗯，行。那我走了之后，你要乖乖的睡觉，好不好？好。要乖。嗯。嗯，快回去吧。嗯。休息呢？李明难道手术了？我要过来陪陪你聊聊天，给你加加油、打打气，啊！爸，你就别担心了。抽一里我今天检查的各项指标都是正常的，你一会儿就早点回去休息，什么都不用担心。在室内低头。